Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos una vez más a Sección Deportiva. El video del día de hoy es un video especial porque muchos de ustedes me pidieron que hablara de este tema. Como podrán darse cuenta por el título del video, vamos a hablar de la separación de Evgenia Medvedeva y Eteri Tuteritze, que ya se ha confirmado. Y voy a hablar específicamente de la información que yo les puedo decir que está confirmada. Sí voy a tocar algunos rumores de lo que se está eh, comentando en las redes. Eh, y bueno, yo los invito a que continúen viendo este video, que eh, se pongan cómodos, aunque no va a ser un video este, tan largo. Eh, ciertamente siempre abundo un poquito, a lo mejor que esto va a durar entre 20 y 30 minutos aproximadamente, así que pónganse cómodos. Y bueno, el día de hoy yo me puse a revisar eh, diversos sitios de noticias, tanto en Rusia, como en Inglaterra, como en Estados Unidos, en Canadá, eh, para checar qué noticias eh, yo encontraba, ¿no? Y chequé el sitio de TAS, que es un eh, sitio de noticias de renombre en, en Rusia. Generalmente cuando vean una noticia en TAS es verdad. No hay forma de que sea eh, una mentira. Realmente es un sitio de renombre TAS. Y ahí encuentro eh, la confirmación de que Evgenia Medvedeva ha dejado ETV Turperitze. Yo les compartí esta noticia tanto en Instagram como en Facebook. Y yo vi que muchísima gente estaba sorprendida de esta decisión. Ciertamente porque eh, este rumor, o sea, lo veníamos escuchando desde hace meses, desde que se terminaron los Juegos Olímpicos de Pyeongchang en 2018. Desde ahí venían estos rumores de que Kenia dejaría a Terry, otros comentaban de que sería Alina quien dejase a Terry. Yo siempre les comenté que yo veía más viable que Kenia dejara a Terry que a Alina. Pero en diversas ocasiones Kenia y Terry dejaron en claro que no eh, se iban a separar, que iban a seguir trabajando juntos. Kenia dijo que todos esos rumores eran malintencionados, de gente que no tenía nada que hacer. Incluso Kenia cuando fueron a reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin. Ella le pidió al presidente eh, ruso que construyera dos ring más en el club Sambo 70 porque lo necesitaban. Había eh, demasiada sobrepoblación de patinadores. Eh, el presidente le dijo que era un hecho que eh, iban a construir más rings y en efecto el, el presidente Vladimir Putin aprobó que se crean dos nuevos rings en el Club Sambo 70. Todo esto, por supuesto, en este momento cuando sale la noticia de que Evgeny ha dejado a Terry y que se va a ir con Brian Orser, aunque según informa el presidente, eh, perdón, el director del Club Sambo 70, eh, Evgeny seguirá en el Club Sambo 70. Tiene un poco más de lógica porque Evgeny fue y pidió que construyeran más rings el presidente la escuchó y se aprobó este presupuesto para el club Sambo 70. Entonces sería bastante extraño que eso fuera, pero por supuesto que no lo dudo. Déjenme les leo la noticia específicamente que eh, dio a conocer TAS. Antes de que TAS lo confirmara, estuvo Match, Match TV y también eh, salió una noticia en Sport Ru, Sport Express y Sport Ru. Este, pero eh, generalmente siempre hay que esperar un sitio de renombre como estas o RT que también eh, podemos con, confiar en esos sitios y bueno el comunicado que eh, pasa tras dice la patinadora artística rusa Evgenia Medvedeva detuvo la cooperación con la entrenadora Eteri Tutberitze según informó Renat Laishev el director del centro de deportes y educación del club Sambo 70 cuyo alumno es Medvedeva Evgenia dejó de cooperar con Eteri Georgievna, dijo Laisef. Por supuesto, no nos gusta mucho esta situación, pero Shenia planea seguir trabajando en Sambo 70, pero con otro entrenador. Nunca la sostuvimos en nada. Con la escuela ella tiene una buena relación. Intentamos influir en esta situación, pero no logramos eh, evitar el rompimiento entre eh, Evgenia y Eteri. Según la chef, en su opinión, esto no es exactamente la situación más armoniosa. Eteri está haciendo todo para que sus alumnos sean exitosos. Es una cuestión filosófica difícil. Todo el tiempo ella está metida en el hielo. Una decisión ingrata 
eh, debe rendir homenaje a Tutberitze, comentó la chef. Eh, Tutberitze eh, le estuvieron hablando para que diera algún tipo de declaración. Dijo que no tiene intención de hacer comentarios sobre Evgenia Medreva. Y bueno, es básicamente la información que se tiene, que les puedo decir que es eh, cierta, verérica hasta este momento. Eh, según diversas fuentes, no quedaron en buenos términos. Y lo vamos a saber, porque Eteri Tuperitze siempre habla de estas situaciones y del único eh, ex alumno que ha hablado bien es de Aiden Pitker. De ahí para allá, de todos ha hablado bastante y no muy bien de ellos y según lo que se informa no quedó en buenas eh, buenos términos Evgenia con Eteri que sí parece muy extraño o lo que sí me da a pensar es por qué la decisión tan repentina vamos porque eh, en diversas ocasiones Evgenia dijo una tras otra que no pretendía dejar a Eteri, que iba a seguir trabajando con ella y que no le inventaran eh, rumores falsos. Y de repente ya se confirma y se sabe que no están en buenos términos. En este momento Evgenia eh, sigue de vacaciones. Seguramente cuando regrese va a tener a todas las eh, cámaras frente a ella tratando de que comente esta situación. Hay muchos rumores de que comentan que se va a ir con Brian Orser. Otros dicen que se va a ir al CSK de Moscú. Otros comentan que se va con Prushenko. Hay muchos rumores. Lo que sabemos, según lo que dice el director del club Sam 70, es que se quedaría a entrenar en, en ese club y con otro entrenador. No sé si pretende seguir, eh, por ejemplo, Sabemos que no está con Eteri, pero no sé si él quiere seguir con Dudakov o quiera ser entrenada por Glykenhaus o si estos dos entrenadores no desean cooperar con ella, su otra opción es eh, voltear a ver a um, Ana Zareva, que es la entrenadora de Ana Pogorilaya, que no considero que sea su mejor opción, pero es, son las opciones que tiene en el Club Samo 70. Ahora, si nos basamos en las versiones de que se va a ir eh, con Buyanova, que ese es el rumor ¿no? que se iría con Buyanova, eh, tampoco lo, lo, lo veo eh, lógico, porque según lo que dicen eh, diversos medios en Rusia, Evgenia había tomado la decisión de dejar Eteri porque eh, vio que eh, Eteri estaba demasiado centrada en sus otras alumnas y ella quería eh, toda la atención para ella. Ella estaba exigiéndole a Eteri que toda la atención fuese para ella. Estamos hablando de que Buyanova tiene a um, María Sotskova, Elena Radionova y Anastasia Gubanova. Son tres excelentes patinadoras que por supuesto también van a demandar a Buyanova que preste atención. No creo que Buyanova la tome porque eh, una de las cuestiones por las que ella dejó de entrenar a Adelina Sotnikova fue porque Adelina le exigió que toda la atención fuese para ella cuando está entrenando a María Sotskova y Elena le dijo, lo siento, pero eso no va a suceder. Entonces, me parece muy poco probable que realmente Kenia se vaya con Puyanova, como están estos rumores. Me parece más probable que se vaya con Plushenko. ¿Por qué? Porque Plushenko no tiene ninguna estrella emergente, porque a Plushenko le conviene que alguien como Kenia Medvedeva eh, vaya a su escuela eh, económicamente aunque supuestamente Adelina entrena con él sabemos que Adelina realmente pues, no va a regresar, está muy difícil que regrese a la competición y si te llevas a Kenia, obviamente que económicamente para él es mejor y también sería interesante ver realmente qué tan bueno es Kenny Plushenko como eh, entrenador digamos que para mí es más factible que se mude con Plushenko porque Plushenko sí le puede dar toda la atención que ella necesite por el simple hecho de que Evgenia significa dinero y significa eh, patrocinadores para su academia de patinaje. Sobre ese rumor de que estaría eh, pensando irse con Brian Orser, la pregunta aquí es, ¿la federación rusa 
aceptará que se eh, vaya a Canadá, que entrene en el extranjero. Sabemos que la Federación Rusa no eh, le gusta enviar a sus eh, patinadores con entrenadores extranjeros. Cuando los ha enviado al extranjero, porque sí lo ha hecho, ha sido con entrenadores rusos. Entonces, Brian Orser es canadiense, entonces eso no ha sucedido. Mucha gente dice, bueno, Kenia tiene dinero, tiene sus patrocinadores, le va muy bien, ella puede costearse el viaje a Canadá. Si se lo puede costear, pero si no tiene la autorización de la Federación Rusa, pues estaría metiendo en muchísimos problemas, porque a lo mejor la Federación Rusa le dice, no te voy a apoyar económicamente. Y el Kenia le dice, ok, perfectamente yo me pago el viaje, me pago la estadía, le pago al entrenador, pero dame mi autorización de que me puedo ir al extranjero. Si no hace esto, eh, Evgenia Medvedeva, si no eh, recibe la autorización por parte de la Federación Rusa, se estaría metiendo en un grave eh, problema porque sería un desacato a su federación y, bueno, básicamente la federación impediría que ella tuviera, eh, que pudiera competir bajo su nombre, ¿no? Entonces es complicado, ¿no creen que es tan fácil que ella se pueda ir a Canadá a ser entrenada por Bayanor? Se necesita una autorización de la Federación Rusa. Eh, no sé realmente si la Federación Rusa quiere apoyarla uh, o no a irse a Canadá. Muy posiblemente le podrían decir, mejor vete con Rafael, podrían hablar con Rafael Artunian, eh, que básicamente es, es un ex entrenador soviético, que ellos sentirían eh, más apoyo enviándola eh, con Rafael Artunian que enviándola con Brian Orsa, porque nunca han trabajado con Brian Orsa. Pero va a ser muy interesante, créanme que cualquiera de los dos, sea Brian o sea Rafael, la ayudarían mucho en su técnica. Creo que ella sabe que necesita a alguien que la ayude con su técnica. Podría voltear a ver a Alexei Mishin, si quiere una opción en Rusia sería Alexei Mishin, pero quién sabe si Alexei quiere trabajar con ella. Sabemos que Alexei es muy estricto y no toma a cualquier eh, patinadora, ¿no? No quiere decir que no lo haga, pero necesitaría hablar con él y llegar a un acuerdo y tendría que mudarse a San Petersburgo, lo cual eh, pues sería mudar a su madre y a su abuela con ella porque viven en Moscú, tener que buscar un sitio en San Petersburgo. En Rusia creo que nada más tiene dos opciones viables, una es Pluchenko y la otra es Alex Mishin. En el extranjero tiene a Rafael Artunian y a Brian Orsel, que es más fácil que la Federación Rusa pueda decirle Rafael Artunian. Tengamos en cuenta que Rafael en este momento eh, tiene a Ashley Wagner, tiene a María Bell, a Marín Honda y a um, Eun Solín. Sería darle eh, una gran estrella como lo es el Kenny Medvedev, que es una gran estrella del patinaje ruso y del patinaje eh, mundial. O podría irse con Brian Osser, que todo parece indicar que sí eh, va a tomar a Wakaba Higuchi. Y bueno, él coentrena a Gabriel Deleman. Pero para que se, se dé el caso de Brian Orser, ella tiene que sentarse a hablar con la Federación Rusa. Eh, tiene todo este mes de mayo para llegar a un acuerdo, porque según la legislación rusa, ella tiene que tener un entrenador elegir un entrenador en el mes de mayo si no lo tiene, si ella no confirma a la Federación Rusa, si la Federación Rusa no le da el visto bueno durante este mes de mayo, pues las cosas se le complicarían bastante a Evgenia si quiere pertenecer al equipo eh, ruso, al equipo nacional ruso de eh, patinaje artístico, recordemos que hay un equipo A y hay un equipo B, si ella quiere pertenecer al equipo A Necesita confirmarle a la Federación Rusa quién va a ser su entrenador y necesita llegar a un acuerdo con ellos durante este mes. Ahora, es importante que sepamos que según diversos medios, Evgenia tiene una cita médica la próxima semana para que eh, le den el visto bueno sobre su lesión. Algunos medios comentan que en esa cita médica a Evgenia se le va a decir si va a poder volver a la competición o si definitivamente su lesión la va a alejar de la competición definitivamente. Lo que me llama mucho la atención es que si Evgenia sabía que su lesión 
podría alejarla del patinaje porque ella siguió compitiendo, en, perdón, siguió participando en espectáculos de patinaje. Porque según esta fuente en un foro ruso comenta que eh, a Kenia le dijeron los médicos, tienes eh, una probabilidad muy alta de que si la lesión no sana tú ya no puedas competir, tú ya no puedas eh, realizar competiciones, solamente espectáculos. Mucha gente dice que Kenia en realidad no pretende eh, seguir compitiendo. Eh, que ya firmó con una agencia para realizar espectáculos durante eh, todo el otoño y el invierno. Digamos que se va a convertir en una especie de Adelina Sobnikova y que ella estaría trabajando con eh, Daniel Gleikenhaus para que le realice diversos programas para este show y que ella simple y sencillamente lo estaría confirmando la próxima semana que eh, firmó con esta agencia eh, para realizar eh, estos diversos espectáculos a través de Europa y de eh, América del Norte. Entonces va a ser muy interesante lo que suceda durante los próximos eh, días porque ahí se nos van a despejar todas estas dudas. Ahí vamos a saber si realmente va a seguir en la competición, quién va a ser su entrenador, un entrenador ruso, un entrenador canadiense. Vamos a saber si en realidad va a seguir compitiendo o se va a dedicar al espectáculo. Todo esto Ténganlo por seguro que la próxima semana se resuelve. En este momento son rumores. Todos son rumores. Lo que yo sí les puedo confirmar es que dejó a Eteri, ya está confirmado, que va a seguir entrenando en el club Samo 70. No tiene entrenador en este momento. Y la próxima semana es su cita médica para que chequen su tobillo y le den el diagnóstico de si sanó o si va a tener que entrar a operación y si va a poder seguir eh, patinando competitivamente porque según diversos medios puede ser que eh, ella ya no pueda eh, patinar competitivamente porque eh, sea una lesión que va a seguir eh, rescindiendo ¿no? pero bueno esto es lo que yo les puedo comentar en este momento si me preguntan mi opinión eh, me sorprendió un poco ¿En qué aspecto me sorprendió que dejara a Eteri Tuperitze? En que, como les digo, fue y le pidió a Vladimir Putin que realizara nuevos rings en el Club Sambo 70. Entonces, todo indica que ella realmente tenía la intención de quedarse en el Club Sambo 70, de seguir entrenando con Eteri, porque ella pidió esto y Vladimir le dijo que sí, se aprobó. Entonces... Sí, sí, en ese aspecto sí me quedé yo. Bueno, todo me da a indicar que seguía con Eteri, que estaban en buenos términos. Pero si realmente ella le exigió a Eteri que toda la atención se la pusiera a ella y dejase a un lado a todas estas chiquitinas eh, junior, creo que ahí sinceramente eh, pues cometió un error. Sí estamos de acuerdo que es eh, dos veces campeona uh, del mundo, pero yo creo que desde hace mucho tiempo eh, Evgenia debe haber visto que Eteri no se, no se centra en una sola patinadora. Y lo hemos visto con Polina Chelepe, y lo hemos visto con Julia Lindiskaya, y después eh, se, fio, se vio con eh, Serafima Sakanovich, y en este caso con eh, Alina Seguito Bakis. Estaba con Evgenia, estaba con Alina Seguitova, pero también estaba con Sasha Trusova, estaba con Costornaya. Entonces, creo que ahí sí cometió un grave error Evgenia porque, o sea, de pedirle que fuese solamente ella, pues no. Yo creo que es algo que ya ella eh, veía venir desde tiempo atrás. A lo mejor eso fue lo que ella la hizo tomar la decisión de dejarla, porque se dio cuenta de que Eteri, mientras más jovencitas eh, Junior tuviera que fuesen capaces de saltar cuádruples, pues menos iba a ser la atención para ella, ¿no? Entonces, sí, un poco de sorpresa en ese aspecto. Me estoy súper segura, súper, súper segura, me queda clarísimo que Eteri va a preparar 
mejor que nunca a Lina Sagitova y va a preparar mejor que nunca a Daria Panenkova que eh, Daria es de su grupo eh, si las reglas no cambian de la ISU Daria estaría debutando en la próxima temporada en el eh, nivel senior esto le permite a Daria tener un poco la atención de Eteri y, e impulsarla a tener un buen debut en el nivel eh, senior va a ser muy interesante eh, lo que vamos a ver de Teri en los próximos meses con sus alumnas y de que va a haber una declaración, la va a ver y si quedaron en mal términos como se comenta en, en Rusia se va a saber, eso también eh, se va a saber creo que alguien me preguntó ¿sientes que tiene quién gana más o quién pierde más en en esta situación es que no siento de, de quién sea quien gane más o quien pierda más considero que es un movimiento muy riesgoso para Evgenia pero necesario era necesario porque necesita arreglar su técnica y Eteri no le iba a arreglar su técnica necesita tener una excelente técnica en su Lutz una excelente técnica en su doble axel necesita combinaciones más complicadas necesita innovar en su parte artística no siempre ver la misma clase de programas en ella entonces es un movimiento riesgoso pero muy necesario y me parece que va a ser muy interesante ver a esta nueva Kenia Medvedeva con cualquier entrenador que sea que ella decida porque me queda claro que Kenia está decidida a ganar el oro en el 2022 y por eso ha tomado esa decisión. Sí considero que su mejor opción para solucionar técnica en Rusia es Alexei Mishin y fuera en el extranjero me iría por Brian Orsa, más que por Rafael Artuña. Entonces va a ser muy interesante, va a ser muy interesante y considero que va a ser un cambio beneficioso para ella y va a ser muy interesante si pretende seguir en la competición, si realmente ella pretende competir y no como se dicen los rumores que ya no va a competir, que va a ser una nueva de Lina Sonicova, si realmente ella quiere competir ver a Lina Saguitova compitiendo con Evgenia Medvedeva con un nuevo entrenador va a ser yo creo que las cosas más emocionantes que nos va a deparar la próxima temporada y bueno esto es todo lo que yo les puedo decir por este momento porque es la información que tengo actualmente según lo que salga el sábado, el domingo y parte del lunes, yo eh, en el video resumen de, de la semana, yo se los comento a ver qué nueva información hay. Igual las notas que vayan saliendo las voy a estar publicando en el blog y las voy a estar compartiendo en Facebook. Si no me siguen en la cajita de descripción, ahí están los links tanto del blog como la página de Facebook. Yo me despido. Pero eh, quiero que ustedes me den su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Realmente consideran que Kenia pierde más al dejar Eteri o gana? Eh, ¿Consideran que esto es un movimiento eh, riesgoso, pero necesario? ¿Y qué es lo que esperan? ¿Qué es lo que esperan de, de esta situación? ¿Les sorprende? ¿Lo vean venir? Quiero escuchar eh, sus opiniones. Y bueno, me despido. Espero que tengan un excelente fin de semana. Y yo los veo, si Dios quiere, el lunes con el video resumen de la semana.